శ్రీమతి లక్ష్మా రెడ్డి గారు so let's first analyze and understand the impact of present pandemic on women so ma'am i request you to present your views on the same and tell what does it say about the society as a whole thank you uh, harshita first of all uh, ni congratulations chaala uh, manchi program organize chestunnanduku atlage ee roju karyakramam lo participate chestunna andariki పేరు పేరున నమస్కారం ముఖ్యంగా పూర్ణిమ మేడం ప్రగీత మేడం వినీత మేడం అందరికి నమస్కారం అలాగే స్పందన అండ్ శ్రావ్య నర్సన్న సాయిభాస్కర్ అందరి కూడా వెల్కమ్ చెప్తూ ఈ రోజు అంటే దాదాపుగా ఒక రెండు నెలల నుంచి అందరం కూడా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రభావాన్ని అందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం ఈ సమయంలో టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని రకరకాల ఆ సమస్యల పైన ఎన్నో వెబినార్స్ పెడుతూ చాలా విషయాలు చర్చించుకుంటున్నాం అయితే ఈ రోజు ఏదైతే ఒక టాపిక్ మనం ఎంచుకున్నామో ఇది నిజంగా చాలా ఆ డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి విషయం ఎందుకంటే ఆ ఎప్పుడైనా సమాజంలో ఏ చర్చ వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ ఆ లేడీస్ అనే దాన్ని మీద మనం అందరం చర్చిస్తూ ఉంటాం అయితే కోవిడ్ వచ్చిన సందర్భంగా ఆ ముఖ్యంగా ప్రభుత్వాలు ఆ పరిశ్రమలు వ్యక్తులు అందరూ ఒక ఆర్థిక స్థితిగతులలో అవకతవకలలో ఉన్నప్పటికీ ఈ అంతా కూడా ఇండైరెక్ట్ గా ఒక మహిళ పైన చాలా ఎఫెక్ట్ పడింది అనేది నా ఉద్దేశం ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో ఒక నలభై కోట్ల మంది అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ ఆ పీపుల్ ఉన్నారు దాంట్లో ఉన్నటువంటి విమెన్ అంతా కూడా ఈ రోజు వచ్చినటువంటి అనుకోని పరిస్థితి ఇది ఎవరు కూడా మన ముందు ఒక ప్లాన్ వేసుకుని ఆ మనకు కావాల్సిన ఒక సమయం ఇచ్చి అన్ని సమకూర్చుకునే సమయం మనకు దొరకలేదు అలాంటి సమయంలో రోజువారి ఆ వేతనం పైన ఆధారపడినటువంటి మహిళలు ఆ మధ్యతరగతి మహిళలు వీరందరు కూడా చాలా రకాల సమస్యలను వారు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు మన అందరం చూస్తూ ఉన్నాం దీ ఇవి అన్నిటిలో ముఖ్యంగా మనము చాలా మనకి బాధ కలిగించినటువంటి విషయం అందరం కూడా చూస్తూ ఏమి చేయలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటి అంటే ఈ ఆ ఏదైతే లేబర్ మైగ్రేటెడ్ లేబర్ ఉన్నారో ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతానికి వాళ్ళు వలస వెళ్లే క్రమంలో వారు పడినటువంటి ఇబ్బందులు బహుశా భారతదేశ చరిత్రలో కూడా ఎప్పుడు కూడా జరిగి ఉండదు దాదాపుగా ఒక పది కోట్ల మంది రోడ్ల పైన వారి యొక్క కుటుంబంతో పాటుగా కొన్ని వందలాది వేలాది కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్ళడం అనేది నిజంగా మనందరం కూడా చాలా ఆ అంటే ఒక సిగ్గుపడాల్సినటువంటి విషయమే కానీ ఎవరిని కూడా ఏమి చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో టీవీలలో వాళ్ళను చూస్తూ ఒక మౌన వీక్షణం చేసాం తప్ప మనం ఏం చేయలేకపోయాం ది ఈ మనకి ఏదైతే లాక్డౌన్ స్టార్ట్ చేశారో స్టార్ట్ చేసే కంటే ముందే ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్చించుకుని ముఖ్యంగా ఈ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇంత కోట్ల మంది ఆ మైగ్రేటెడ్ లేబర్ గురించి వారు సరియైన ఆలోచన చేసేది చేసి ఉండాల్సిందని నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే కేవలం పదిహేను వందల రూపాయలు ఇస్తున్నాం బియ్యం ఇస్తున్నాం అనే పదే పదే ప్రభుత్వాలు మాటలు మనకు చెప్తున్నారు కేవలం ఒక బియ్యము ఒక పదిహేను వందల రూపాయలతో ఆ వారి యొక్క కుటుంబం గడవడం కష్టం బియ్యము కాకుండా ఇతరేతర అవసరాలు చాలా ఉంటాయి వారి కావలసిన పోషక విలువలు బియ్యం నుంచి అందవు ఇతరత్ర చాలా అవసరాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మహిళ ఈ ఈ లాక్డౌన్ సమయం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా నిజంగా తను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్య చాలా చాలా ఆ భయంకరమైనటువంటి సమస్య మనము ఇప్పుడు ఆ ప్రయాణికులు రోడ్ పైన నడుస్తున్నప్పుడు గమనించినట్లయితే ఒక స్త్రీ పురుషులతో సరి సమానంగా నడుస్తూ ప్రకృతి పరంగా స్త్రీకి ఏదైతే కొన్ని విషయాలు ఉంటాయో కొంతమంది ఆ విమెన్ ప్రెగ్నెంట్స్ ఉన్నారు గర్భిణీ స్త్రీలు ఉన్నారు కొందరికి ఋతుక్రమం ఉంటుంది పురుషులతో సమానంగా ఒక ఫిజికల్ ఆ హెల్త్ లేనటువంటి స్త్రీలు పిల్లలను ఎత్తుకొని వారి యొక్క లగేజ్ మోసుకుంటూ వారితో సమానంగా నడవటం మరి ఆగిన దగ్గర వారికి కావాల్సినటువంటి ఆహార సదుపాయాలను వారు సమకూర్చడం ఇదే క్రమంలో రేపు ఎట్లా మనకు ఆర్థిక స్థితిగతి ఏంటి అనే ఒక భయం ఇలాంటి అన్ని విషయాలు కూడా స్త్రీ యొక్క ఆరోగ్యం పైన ఆమె యొక్క మానసిక స్థితి పైన ఆమె యొక్క శారీరక స్థితి పైన చాలా చాలా ప్రభావం చూపించిందని నేను అనుకుంటున్నాను మరి ఈ రోజు ఈ సమస్య కోవిడ్ వెళ్ళిపోగానే తగ్గిపోతుంది అనుకోవడానికి లేదు అసలైతే ఇది కోలుకోవడానికి ఇంకెంత సమయం పడుతుందో ఎవరం కూడా అంచనా వేయలేని స్థితిలో ఉన్నాం 
మరి ఈ రోజు మన భారతదేశం యొక్క టీడీపీ మన యొక్క వృద్ధి రేటు చూస్తే చాలా తగ్గిపోయిందని మన గణాంకాలు చెప్తున్నాయి మరి ఇదంతా కూడా ఒక కుటుంబం పైన భారం పడినప్పుడు తప్పకుండా స్త్రీకి ఇది మొదటగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అంశంగా మనం పరిగణించుకోవచ్చు మరి మన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుపడుతుందో అప్పుడు స్త్రీ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుపడుతుంది ఎవరైతే చిన్న చిన్నగా వారు రోజువారీ కూలి పనులు చేసుకున్నప్పుడు వారికి కొంత ఆర్థిక స్వాతంత్రం ఉండింది వారు భర్తతో పాటుగా డబ్బులు తెచ్చుకొని చిన్న చిన్న అవసరాలు తీర్చుకోగలిగి ఒక వసతి ఉండే మరి ఈ రోజు అది కూడా వారు కోల్పోవడం జరిగింది అలాగే పెద్ద పెద్ద కుటుంబాలలో స్త్రీకి శారీరకంగా పని ఒత్తిడి ఆ రకరకాల ఒత్తిడిలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇదే కాకుండా ఆశ్చర్యకరంగా ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో గృహ హింస కేసులు ఎక్కువయ్యాయని మనకి గణాంకాలు చెప్తూ ఉన్నాయి అది చాలా బాధ బాధించాల్సినటువంటి బాధపడాల్సిన విషయం ఎందుకంటే స్త్రీ బయట ఉన్న సేఫ్టీ లేదు ఇంట్లో ఉన్న సేఫ్టీ లేదు అన్నప్పుడు తనకి ఇంకా అసలు ఎక్కడ సేఫ్టీ ఉంటుంది అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న ఆర్థికంగా మారిపోయింది మరి ఈ రోజు మనము ఆ మనకు గణాంకాలు చెప్పిన దాంట్లో చూస్తే మొత్తం ఆ మన ఒక భారతదేశంలోనే కాదు ఓవరాల్ వరల్డ్ లో ఈ గృహ హింస కేసులు అనేవి చాలా ఎక్కువైనాయి మనకు ఆ చెప్తూ ఉన్నారు సో ఈ రకంగా ప్రతి అంశంలో కూడా స్త్రీ తను కష్టాలను ఎదుర్కొంటూనే ఉంది మరి ఈ కష్టాలను ఇప్పటి వరకు జరిగింది కాకుండా ఇక ముందు తను ఈ కష్టాల నుంచి ఎలా బయటపడాలి ప్రభుత్వాలు ఇస్తున్నటువంటి ఈ సహాయం సరిపోతుందా మరి దీని ద్వారా స్త్రీకి ఎంత వరకు తను ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోగలుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోగలుగుతుందో చాలా సమస్యలకు ఒక పరిష్కారం లభిస్తుంది కాబట్టి స్త్రీకి ఒక ఆర్థిక స్వావలంబన దొరికినప్పుడు తను కావలసినటువంటి కుటుంబ అవసరాలు తీర్చుకోవడమే కాకుండా మానసికమైన ఒత్తిడి నుంచి తను ఆ రిలీఫ్ కాగలుగుతుంది మరి మన అందరం కూడా ఈరోజు చాలా మంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు మన దగ్గర మరి వారు వారి యొక్క అభిప్రాయాలను వారి యొక్క సలహాలను అంటే రాబోయే రోజులలో గడిచింది గడిచిపోయింది కనీసం వచ్చే రోజులలో స్త్రీలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వారి పట్ల ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి బాధ్యతను నిర్వహించాలి మరి సమాజం ఎలాంటి బాధ్యతను వారి పట్ల నిర్వర్తించాలి అనేటువంటి విషయాలను మీరందరూ తెలియజేస్తారని నేను ఆశిస్తూ మరి ఆ హర్షిత ఈ రోజు మంచి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంది తనకి నేను కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరికి పేరు పేరున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్